История этого здания насчитывает более полувека. Времена меняются, но одно остается неизменным. Здесь всегда заботились и продолжают заботиться о детях. Сначала это был обычный детский сад, затем, по просьбам жителей, в 1997 году тут начало функционировать образовательное учреждение для особенных детей. Начальная школа – детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня оно называется так. На сегодняшний день в нашем учреждении обучается и воспитывается 99 ребят от 3 до 13 лет и при такой небольшой скажем так, да, наполняемости при такой небольшой мощности наш штат нас насчитывает 68 человек сотрудников ну, то есть практически пропорция один к одному и из этих 68 все-таки большая половина это 46 это педагоги Воспитатели, учителя, тьютеры, психологи, логопеды и дефектологи. Они работают с тяжелыми и множественными нарушениями развития, расстройствами аутистического спектра, нарушениями опорно-двигательного аппарата. За много лет команда образовательного учреждения дала путевку в жизнь более чем тысячи ребятам с особенностями развития. И хочется помогать таким детям. Вот. Они иногда вот смотришь на них, они приходят такие, знаете как бутончики, цветок в бутончике, а потом вот с ними занимается очень много специалистов, учителей, и мы тоже очень стараемся, и они вот раскрываются, и они, и родители тоже. Мне кажется, наши детки все с удовольствием сюда бегут, им здесь настолько нравится, здесь тепло, мы пытаемся создать и уют, и тепло, и отдать всю любовь, и свое сердце им подарить. Для городского округа Мытищи это учреждение можно назвать поистине уникальным. Здесь развивают способности и раскрывают таланты бережно, с чуткостью и любовью. Ирина Юрьевна, вы сказали, вы здесь и рисуете, и поете, и пишете. Сейчас вы уже готовитесь к Дню защитника Отечества. Правильно? Да, и это необычные открытки, которые наши ребята подготовили для наших воинов, которые сейчас э, проводят спецоперацию, мы очень хотим э, поделиться нашим таким оптимистичным отношением к жизни, поддержать их в такие, не, в такие непростые э, времена. Вот. Ну и здесь вот от всей души несколько слов поддержки. Для комфортного обучения детям и педагогам не хватает одной детали. В учебных помещениях уже давно устарел ремонт. Старые дверные блоки и мебель, полы и стены – все это нуждается в обновлении. Хочется э, работать... Э чтобы был интерьер, чтобы детки пришли в, с Нового года в новое помещение, чтобы им тоже было радостно учиться, и они хотели, чтобы идти сюда. Если будет у нас ремонт, да, мне кажется, если появятся какие-то краски, более такие детям приятные, то, мне кажется, все будет замечательно. Просьбы педагогов и родителей были услышаны. Начальную школу и детский сад посетила глава округа Юлия Купецкая вместе с профильными заместителями. На встрече было принято важное решение. Уже в июне начнется ремонт образовательного учреждения. Он подразумевает замену полов, ремонт стен, дверей, а также покупку новой мебели и игрового оборудования за счет бюджетных средств муниципалитета. Максимально постараемся на летнее время, то есть с июня по Август, да? Ну, с июня по августу. Да, 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 но, август. конечно, детей здесь желательно, потому что во всех помещениях работа будет идти параллельно. Во время визита главы родителям удалось обсудить насущные проблемы и поделиться впечатлениями. Светлана Яналдиева – мама особенного ребенка. Они переехали в Мытищи из Астраханской области в прошлом году. Женщина поделилась, поначалу она была растеряна. Но когда впервые познакомилась с коллективом образовательного учреждения, все сомнения исчезли. Мы здесь себя ни разу не почувствовали чужими. Вот, то есть, вот это вот каждое доброе утро, улыбки и реакции моего ребенка на людей, которые Всё, здесь работают. Да. Его невозможно когда, забрать. Когда, ну, ребенка, мы ждем, когда ты придет. приходишь за ребенком, а он прижимается к воспитателю и мне говорит пока, то есть я останусь здесь. И это не как мама, меня это не огорчает, наоборот, радует. Значит, детям здесь дают настоящую искреннюю любовь. Как отмечает директор Ирина Кавиева, девиз учреждения «Невозможное возможно». Здесь возможно прожить пусть и особенную, но ту самую полноценную детскую жизнь, наполненную своими радостями, историями и дружбой.